了吧？哎，哇，秦木叔叔，你好厉害呀、啊！想不想学？嗯，当然了。那想学的话，必须要听我的话。那你快教教我，等我学会了，我要打败班级里所有的男生。哎，等一下，让你学击剑不是让你去打败别人的，啊，你不能用武力去证明自己比别人强大，知道吗？嗯，那好吧。先开始热身啊，绕着场地去跑一圈，去。是不是我跑完了，你就能教我怎么用剑了？等你把身体锻炼好了，把自己的身体控制好了。我才会让你碰见的。啊！不可以讨价还价。来，把衣服脱了，快去跑步去。跑吧。哎呀，到底是你的亲生儿子，杨啊，还是最听你的话？对人了，我是非常靠谱的人。你去跟秦墨说，告诉他，我不让严朗学击剑，我想让他学画画。这个，我觉得学击剑不挺好的吗？挺好的，严朗还太小了，不适合这项运动。那个吧，我觉得，我就说点不太合适。不合适，那你去帮我说。宋宋，我最近很忙的，你自己去说吧。嗯，行，你们俩都忙，我自己去。Yeah. 我不想让严朗去学击剑，他还是个孩子呢，再好的保护措施也有可能会受伤。击剑这项运动是非常的安全的，而且我会非常非常的注意，我不会让严朗受到任何伤害的，你放心吧。严朗喜欢学画画，但是严朗也喜欢学击剑呢。他还那么小，他连剑都拿不动啊。我会先锻炼好他的体能。啊，没错，艺术对一个小朋友的培养是很重要，但是也不能忽略他身体上的锻炼呢。再说了，击剑可以训练他怎么面对恐惧。万一受伤了呢？他现在这个年龄，画画更适合他。我觉得画画跟击剑没有任何冲突的。如果严朗真的喜欢的话，为什么不可以同时进行呢？看来在这个问题上，我们是不可能达成共识了，是吗？严松，不如这样吧，你先看看严朗上课的情况，你先了解这项运动，再来决定好不好？不行，我已经决定了。周六上午，击剑馆见。来看看吧。击剑可以让孩子学会如何面对恐惧，并带给他们勇气。我会教严朗用眼睛去欣赏美好。学会用大脑去思考，并让他具备作为一个男子汉该有的勇气跑这儿来了，我们接着放学，还生我气呢？嗯，这次我会生很长时间的气。
不要生气啦，我们讲和好不好？不要，你同意让我跟秦墨叔叔去学击剑，我们就讲和。能不能不提你秦墨叔叔了？我不要，不让我提，我偏要提。你就是不该把秦墨叔叔赶走，秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔对我很好，对你也很好。严朗，我跟你说过很多次了。秦墨叔叔现在有自己的生活，他跟我们没有关系。秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔。严朗，我告诉你，这个周末不可以去学击剑，去学画画。妈妈，干什么？吓着孩子了。少杰，把严朗带到后院去。妈妈不喜欢严朗了。男子汉能不能不哭啊？妈妈不让我去学击剑。哎呦，好好，你你别哭，别哭，别哭啊！那你把手机借给我。你要干嘛？让我打电话，你就借给我吧，借给我吧。哎、好啊，好啊，好啊。我借给你可以，但你要告诉我打给谁？你要打给秦墨叔叔。你干什么呀？你要告状吗？是，你就寄给我吧，你寄给我，求求你了。你是不是也觉得我不该这么做？是有点过分了。小孩子多学点东西又没什么坏处，不至于。我就是觉得他太小了，任何有可能对他身体有伤害的运动，我都不想让他接触。也怪我，我刚才也没控制好自己的情绪，说话稍微有点重。我，哎，走。你最近有点儿，严朗，秦梦叔叔，严朗，我不是跟你说过吗？男孩子不可以随便哭的吗？嗯。好了好了，没事了。告诉我，发生什么事了？妈妈不让我去学击剑，然后。其实我也知道，我不该这么做。可是我就是害怕，他会像伤害我姐一样伤害严朗。哎呀，虎毒还不食子呢。那严朗是他儿子，他不会伤害严朗的杰叔叔，在外面都教你什么了？没有跟我说什么，刚才那些都是秦墨叔叔教我的。行了，不用送我了。我自己走。
替我好好照顾严老。嗯，走了。走，小心点哦。施小杰打算这个星期六的晚上八点，再举办一次个人作品展，一定要来啊！还像上次一样，告诉模特。周六啊？嗯。怎么？你还是找别人吧，别让我去了。我好不容易求你一次，你就拒绝我，你真忍心啊？不是，我刚才答应严朗，周六要陪他练击剑。我知道。我的作品展示在晚上，不冲突的，别找理由了啊！要不然我把你这些小狗都放生了。走了。